Capítulo 3 Da Participação Popular Artigo 9 Todo poder é naturalmente privativo do povo, que o exercerá de forma direta ou através de seus representantes eleitos. Artigo 10. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e mediante. Inciso 1. Plebiscito. Inciso 2. Referendo. Inciso 3. Iniciativa Legislativa Popular. Artigo 11. O plebiscito e o referendo serão realizados, nos termos da lei complementar, mediante decisão da Câmara Municipal, motivada por iniciativa de um terço de seus membros, do prefeito municipal, ou de, pelo menos, 1% do eleitorado do município, do distrito ou subdistrito, segundo o interesse ou abrangência da proposta. Artigo 12. É garantida participação popular nas decisões do município, no aperfeiçoamento democrático de suas instituições e na fiscalização de seus órgãos, que se dará através de audiências públicas, conselhos populares e demais formas previstas em lei. Artigo 13. Poderão ser criados conselhos populares, autônomos e independentes, com objetivos específicos, composição e competência definidos em lei. Artigo 14. Aos Conselhos Populares será franqueado o acesso a toda a documentação e informação sobre qualquer ato, fato ou projeto da administração. Artigo 15. A Câmara Municipal garantirá a essas entidades legalmente constituídas ou reconhecidas como representantes de interesses de segmentos da sociedade e aos partidos políticos o direito de pronunciar-se verbalmente nas audiências públicas, em reuniões das comissões parlamentares, com a institucionalização da tribuna popular, sempre que se tratar de assunto diretamente ligado a essas suas áreas de atuação. Artigo 16. É obrigatória a realização de audiência pública nos seguintes casos. Inciso 1. Projeto de licenciamento que provoque impacto ambiental, definido em lei. Inciso 2. Atos que envolvam conservação ou modificação do patrimônio histórico, arquitetônico, artístico ou cultural do município. Inciso 3. Elaboração dos projetos de lei das diretrizes orçamentárias, do orçamento anual e do plano plurianual. Inciso 4. Elaboração do plano diretor de desenvolvimento integrado. Inciso 5. Elaboração ou alteração de legislação reguladora do uso e ocupação do solo. Parágrafo 1 não se exigirá audiência pública para os casos do inciso 5 deste artigo, quando a elaboração ou alteração não causar impacto ambiental na área objeto da modificação pretendida, e houver prévia e expressa anuência da maioria dos moradores ou domiciliados no mesmo local. Parágrafo 2 a audiência pública, prevista neste artigo, deverá ser divulgada com, no mínimo, 15 dias de antecedência, em, pelo menos, dois órgãos da imprensa local. Artigo 17. Todo cidadão tem direito de requerer informações sobre os atos da administração municipal. Artigo 18. É direito de qualquer cidadão, seja diretamente ou através de entidade legalmente constituída ou partido político, denunciar a essas instituições competentes à prática, por empresas concessionárias de serviços públicos, de atos lesivos aos direitos dos usuários, cabendo ao poder público apurar sua veracidade e aplicar as sanções cabíveis. Artigo 19 o desrespeito aos direitos do cidadão e à soberania popular, além de poder consubstanciar crime passível de punição pela legislação federal, será também considerado infração político-administrativa, sujeitando-se aos responsáveis à destituição do cargo público ou do mandato eletivo e a outras penalidades legais. Artigo 20. 
é assegurado, na forma da lei ordinária, a essas entidades constituídas e aos partidos políticos, o direito de participar do processo de elaboração das diretrizes orçamentárias, do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e do Plano Plurianual.